வீரத்தமிழனின் வெற்றி திருநாள் பொங்கல் திருநாளை போற்றிக் கொண்டாடுவோம் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷனுடன் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் எங்க சார் டிராப் பிசிஆர் பக்கம் தேவனேரி போனோம் திரைப்படங்கள் ஒரு பார்வை படத்தின் தோல்வியை ஹீரோக்களிடம் சொல்ல பயப்படும் தயாரிப்பாளர்கள் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ரெண்டு ஆயிரம் கோடி வசூலை தொடுமா விஜய் அஜித்துக்கு அடுத்த இடம் சூர்யாவிற்கா சிவகார்த்திகேனுக்கா சூப்பர் ஸ்டார் பட்டத்துக்கு ஏன் இத்தனை போட்டி அடுத்த ஆண்டில் ஐநூறு கோடி வசூலை தொடக்கூடிய படங்கள் என்னென்ன தயாரிப்பாளர்களுக்கு உதவாத கதாநாயகர்கள் திரையரங்க உரிமையாளர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் தயாரிப்பாளர் தனஞ்சயன் பத்திரிகையாளர் ஸ்ரீதர் பிள்ளை மற்றும் தயாரிப்பாளர் டில்லி பாபு ஆகியோர் கலந்து கொள்ளும் காரசாரமான விவாதம் ஹாட் பிளேட் ஹாட் பிளேட் பயத்திலிருக்கார் தைரியமா ரிலீஸ் பண்ணுங்க பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு அஜித் சார் சொல்லியிருக்காரு படம் ரிலீஸ் ஆகி படம் பெருசா ரெஸ்பான்ஸ் வரல அப்படின்னு ஒன்னு முதல் கால் அஜித் சார்ட்ட தான் வந்திருக்கு தியாக சார்ட்ட என்ன சொல்லியிருக்காரு தியாக சார் எதுவும் ஒரு பண்ணாதீங்க பாத்துக்கலாம் அப்படின்றா அது வந்து தியாக சார் என்ன பெருமையா சொல்றாரு அதாவது ஒரு இவ்வளவு பெரிய நடிகர் அவ்வளவு பேர் கியூ நிக்கிறாங்க அவரு அவரா பார்த்து டிசைட் பண்ணி ஒரு டேட் கொடுக்குறாரு அடுத்த நாளே கூப்பிட்டுட்டு நீங்க ஆபீஸ் வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எல்லாரும் போய் அவர் போய் சிவாசாரை பார்த்துருக்காங்க வித் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ள தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ள மீட் பண்ணிட்டு நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க அடுத்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம தான் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த ஒரு இது சுப்பிரமணிய சார் சொல்றது அதுதான் ஒரு அஜித் சார் பண்ணார் பாத்தீங்களா அதாவது உடனே கூப்பிட்டு தியாக சார் கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு நம்ம தான் அடுத்த படம் பண்றோம் இவர் சிவா சார் என்ன சொல்லியிருக்காரு நம்ம ரெண்டு படம் வெற்றி கொடுத்துட்டோம் இது வீரம் அண்ட் வேதாளம் மூணாவதா ஒரு படம் தோத்துட்டு நீங்க எங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு போவோம்னா ஒரு வெற்றி படத்தோட போவோம் நீங்க வந்து அடுத்த படம் கதை வந்து நீங்க எங்கிட்ட ஒரு சொன்னீங்க இல்ல கதை ஒரு ஃபேமிலி கதையா நம்ம பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கதை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க கதையை வந்து அது வேற ஒரு பேனர் ஏதோ பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இவருக்கே பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேலரி பத்தி எல்லாம் பேசாம அப்புறமா பேசிக்கலாம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு எதுவுமே பேசல கதை அரைஞ்சு அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இவங்க ஸோ தியாக சார் என்ன சொல்லார் சார் அஜித் சார் வந்து எவ்வளோ பெரிய உயர்ந்த மனிதர்னா என்னை உடனே கூப்பிட்டு என்னை வந்து கம்ஃபர்ட் பண்ணாரு அப்படின்னாரு இந்த எக்ஸப்ஷன் தான் கேட்குறோம் இது எக்ஸப்ஷன் இப்போ அதுதான் சொல்லுவேன் எல்லாரும் பண்ணணும் அது வந்து நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பும் பேஸ் பண்ணியும் இருக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கூட எந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க பேஸ் பண்ணியும் இருக்கு அப்படி இல்லை ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் இல்லை சார் அதாவது சார் சொல்றது என்னன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எப்போ திரைவ் ஆகும்னா ஒரு புரிதல் என்னை நம்பி ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்திருக்காங்க அவங்க தோத்துட்டாங்கன்னா நம்ம அவரோட பயணிக்கணும் நம்ம சம்பளம் வாங்கிட்டோம் நம்ம போயிட்டோம் நடிச்சிட்டோம் அப்படிலாம் இல்லாம நமக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் நிறைய இருக்கு சத்யஜோதி பிலிம்ஸ்லயும் வந்து ஒரு நடிகர் ஒரு மூணு படம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஒரு படத்துக்கு அப்புறம் ஸோ எப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நடிகருக்கும் அவங்க பண்ணது நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஜென்ரலைஸா பேச வேணாம் அப்படின்றது தான் நான் சொன்னேன் ஜென்ரலைஸா இல்ல அவர் சார் சொல்றது என்னன்னா இங்க நடிகர்களுடைய இது வந்து விட்டுட்டு போறாங்கன்றத வந்து ஜென்ரலா சொல்றாருல நம்ம என்னன்னா இது ஜென்ரலா இல்லாம எக்ஸப்ஷனா இருக்கணும் நம்ம சொல்லணும் அது எக்ஸப்ஷனா இது எல்லாருமே பண்ணணும் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு 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 நஷ்டத்தில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஆர்டிஸ்ட் வந்து திருப்பி உதவி பண்ணணுன்றது நல்ல விஷயம் தான் அதுதான் எல்லாரும் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் அது நான் சொல்கிறேன் நான் அதை செய்ய சொல்லுங்க நீங்கள் அதை செஞ்சாங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி ஹெல்த்தியாக இருக்கும் தயாரிப்பாளர் மறுபடியும் படம் எடுக்க வருவீங்க நீங்கள் இப்போது ஒரு பெரிய லாஸ் வருது ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு அவர் அந்த டாப் டென் நடிகர்கள் இருக்கிற நடிகராகவே இருக்கட்டும் என்ன பண்ணணும் இப்போ அஜித் சார் செஞ்சார் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்ல மாதிரி தான் எல்லா நடிகர்களும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலத்து உதாரணங்கள் எங்களுக்கு சொல்ல முடியும் அந்த ட்ரெண்டு மாறி போச்சுப்போ இப்போ அப்படி இல்லை ஒரு ப்ரொடியூசர் பெரிய படம் எடுத்து படம் ஃபெயிலர் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டுனா இனி அடுத்தாப்பில் இந்த ப்ரொடியூசர் நம்ம வச்சு படம் எடுக்க போனோம்னு சொல்லிட்டுனா இவர் நிறைய கன்சஷன் கேட்பார் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு காலம் இந்த தயவு செஞ்சு இப்படி இருக்காதீங்க அந்த ப்ரொடியூசரை மறுபடியும் காப்பாற்றுங்கன்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்புறம் நீங்கள் இன்னொன்று சொன்னீங்க இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து நிறையா வந்து தேட்டரை தாண்டியும் நிறைய லாபம் வருது அவுட் ஆக நிறையா லாபம் வருது
நான் லாபத்துக்குள்ளே போல சார் வெற்றி தோல்வியை பத்தி தான் பேசிட்டு வெற்றி ஆமா கண்டிப்பா பணம் வராம வெற்றி வச்சு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க வெறும் பணம் வராத வெற்றி ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா இல்ல வெற்றினாலே பணம் வரது தான் அதான் அப்புறம் நான் தான் சொல்றேன் நான் இப்ப நீங்க வந்து பணம் வருதுன்னு சொல்றீங்க எங்களுக்கு இப்போ வந்து நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது சினிமா தியேட்டர் மட்டும் பிளாட்ஃபார்ம் அல்ல நிறைய தேட்டர் அப்புறம் இன்னொன்று சொன்னீங்க நீங்கள் என்னங்கன்னா ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா இன்றைக்கி வந்து முந்தி மாதிரிலாம் வந்து ஒரு கேப் கொடுக்கறது கிடையாது அடுத்தடுத்து படம் வந்து விழுகுதுன்னு அடுத்தடுத்து விக்ரமுக்கும் படம் வந்தது அடுத்தடுத்து பொன்னியின் செல்வனுக்கும் படம் வந்தது அடுத்தடுத்து லவ் டுடேக்கும் படம் வந்தது படம் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்தடுத்து படம் வந்து எந்த காலத்துலேயும் வந்து ஜெயிக்கும் நாங்கள் திருப்பி திருப்பி சொல்கிற ஒன்றே ஒன்று தான் ஃபுட்பால்ஸ் ஏன் சொல்கிறேன் சொல்லிட்டுனா நீங்கள் ஓடிடியில் பெரிய வெற்றி அடையலாம் இதில் பெரிய வெற்றி அடையலாம் ஆனால் ஒரு ஹீரோனுடைய மார்க்கெட் அளவுங்கிறது எங்கே பிரதிச்சு போட்டுட்டுனா தேட்டரில் வர்ற ஃபுட்பால் தான் அந்த ஹீரோடைய மார்க்கெட் வேல்யூ அது நான் டி டிபேட்டே பண்ணல உங்கள்கிட்ட அதுதான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு படம் வெற்றியாக தோல்வியான்றது தேட்டரிகளோட வருமானத்தை வச்சு மட்டுமே முடிவு பண்ண முடியாதுன்றது மட்டும் தான் நான் சொல்லுவேன் இல்லை அதுதான் ஏன்னா மார்க்கெட் வேல்யூ எது வந்து நிர்வகிக்குது ஒரு படம் நடிகர் மார்க்கெட் வேல்யூன்ற எதை சொல்றீங்க ஒரு நடிகரோட வருமானத்தை ஆமா வருமானம் ப்ரொடியூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன் வெற்றி தோல்வின்றது ப்ரொடியூசர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தான் இல்லை சொல்லுங்க ஒரு நடிகரோட ஒரு அடுத்த படத்துக்கு என்ன சம்பளம் வாங்குறான்றத நீங்க இதை ஃபுட்பால் வச்சு பேசுறேன்னு சொல்றீங்க நீங்க அதை வந்து ஒரு நடிகரோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு ஒரு தயாரிப்பாளரா ஒரு படத்தோட வெற்றியோ தோல்வியோன்றது தேட்டரிக்கல் வருமானத்தை மட்டுமே வச்சு முடிவு பண்றது இல்லைன்றது தான் என்னோட வாதம் நான் இதுதான் தான் சொல்றேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் வந்துருச்சு அதாவது ஓவர்சி தனியாக சினிமா வந்து எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலத்தில் ஒன்லி தமிழ்நாடு வசூல் மட்டும் தான் இருந்தது வெளிநாடுனா ஒன்லி சின் சிங்கப்பூர் மலேசியா இருந்தது வேறு ஒன்றுமே இல்லை அடுத்து காலகட்டங்கள் மாறிச்சு ஓவர்சீஸுங்கிறது வந்து கூட பெரிய அளவில் விரிஞ்சு விரிவடைஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து சேட்டலைட்டு சேட்டலைட்டு வரவே பெரிய வருமானம் வர ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்திருக்கு அதில் ஒரு பெரிய வருமானம் வருது நான் எனக்குறேன் உங்களை தயாரிப்பாளர்களை உங்களுக்கு நம்ம திருப்பி வந்து உங்களுக்கு வர்ற வருமானம் எந்த வருமானத்தில் வந்தாலும் கடவுள் மனிதன் நல்லபடி நீங்கள் சம்பாதிக்க வேணான்னு சொல்கிறேன் ஆனால் என்ன வருமானம் வந்தாலும் நாங்கள் லஷ்டத்தில் நாங்கள் இருந்துட்டு இருப்போம் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு இருக்காதீங்க நான் அதுக்கே சொன்னேன் சந்திர மண்டல நாளைக்கு விற்கிறமா இருந்துருந்தீங்க சினிமாவுக்கு செவ்வாய் கிரகத்திலேருந்து ஒருத்தர் வாங்க வரலாம் சந்திர மண்டலத்தில் வாங்க வந்தால் கூட அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டுனா உடனே அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு எண்பது கோடி வாங்கிட்டு இருந்தாருன்னா சார் சந்திர மண்டலம் விற்க வருது சார் நூற்றி இருபது நாற்பது கோடி விற்கிது நூற்றி இருபது கோடி உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்களா இவ்வளோ பெரிய தாராள மனசோடு இருந்து நீங்கள் சொல்லிட்டுனா இண்டஸ்ட்ரி சர்வாகன்னு சொல்கிறேன் நான் வேற ஒன்றும் சொல்லலை ஒரே ஒரு நான் விஷயம் சொல்லிடணும் நான் வந்து ஒன் இயர் முன்னாடி வந்து நான் தெரியறங்கெல்லாம் நான் ஹேண்டில் பண்ணல இப்போ ஒன் இயர் த்ரீ மந்த்ஸாக நான் ஹேண்டில் பண்ண பிறகு நான் டெலிசாக நான் சொல்கிறேன் என் புரிதலே கம்ப்ளீட்டாக மாறிப்போச்சு எதனால் சுப்பிரமணியம் சார் இவ்வளோ பேசுகிறேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக புரிஞ்சதே அது பிறகு தான் நீங்கள் நம்மாட்டீங்க ஒரு படம் வெளியான உடனே அந்த ஷோக்கு பிறகு ஆடியன்ஸ் எப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணுறான்னு நான் பார்க்குறேன் ரிஜெக்ட்னா எப்படி தெரியுமா சார் பன்னெண்டு பேர் பதினஞ்சு பேர் எனக்கு எப்படி வருதுன்னா பகீர் ரத்தம் வருது எப்படின்னா அந்த பன்னெண்டு பேர் பதினஞ்சு பேரில் எனக்கு ஷேராக வரப்போகிறது ஐநூறுரூபா ஆனால் அந்த ஷோ ரன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரெண்டாயிரரூபா ஆகுது கண்டிப்பாக இப்போ எனக்கு ஒரு தெரியறது எப்படி ரன் பண்ணுறது ஞானவல் சார் என்கிட்ட விட்டார் நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு அப்புறம் நான் விட்டுட்டு கணக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு எவ்ரி மந்த் பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து பார்க்கும்போது என்னடா இது யாருக்கு சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம அதாவது உண்மையிலே சொல்கிறேன் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடுவோம்ல நம்ம ஒரு ப்ரொடியூசராக சொல்லிடுறோம் நாலு வாரம் ஓட்டணும் மூணு வாரம் ஓட்டணும் சார் ஒரு நாள் ஓட்ட முடியாது என்னென்னா ஒவ்வொரு ஷோவுமே காசு நம்ம காசு இல்லாம ஏசி போட முடியாது ஃபுட்பால் இல்லாம ஃபுட்பால் இல்லாம நீங்க ஓட்டவே முடியாது இதுவே பண்ண முடியாது ஆனா வொர்க்கர் சம்பளம் கொடுத்தானோ எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்தானோ வாட்டர் டாக்ஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் டபுள் ஆயிடுச்சு அப்புறம் வாட்டர் சார்ஜஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிடுச்சு இவ்வளவு விஷயம் திரையரங்க ரன் பண்ணிட்டு இருந்தது மிகப்பெரிய சவாலு திரையரங்க ரன் ஆவறது இந்த மாதிரி ஒரு டாப் மோஸ் ஹிட் ஆவற படங்கள் இதுதான் ஒரு பொன்னியின் செல்வன் ஒரு விக்ரம் ஒரு டான் ஒரு ஏதோ டாக்டர் ஒரு ஏன்னா பீஸ்ட் ஒரு வலிமை இப்படி படங்கள் வந்து இப்போ ஒரு கேஜிஎஃப் டூ ஒரு ட்ரிபிள் ஆறு இந்த மாதிரி படங்கள் ஏதாவது ஒரு லவ் டுடே எவ் எவ்ரி வீக் நாங்கள் ப்ரே பண்ணுறது தெரியுமா மூணு நாளைக்கு ஏதாவது படம் சஸ்டெயின் பண்ணிவிடுவோம் சார் நம்ம அப்படிங்களா எவ்ரி வீக் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு தெரியுமா நாங்கள்
ஸ்பேஸ் இருந்தது அந்த படம் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் பிக்கப் பண்ணி ஓடுறதுக்கு இன்னைக்கு அந்த ஸ்பேஸ் இல்லைன்றது மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் டேஸ் இப்போ இப்போ வந்து ஒரு படம் லவ் டுடே வந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ அடுத்த வாரமே இப்போ உங்களுக்கு இப்போ வலிமையோ இப்போ இதுவும் வந்துருச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி லவ் டுடே நல்லா போயிட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு அதோட ஸ்க்ரீன்ஸ் குறைக்க தான் போகிறோம் இது நம்ம ஒத்துட்டு தான் ஆகணும் லவ் டுடே இந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆகுது அடுத்த வாரம் வந்து உங்களுக்கு வாரிசும் அஜித் சார் படமும் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் அந்த ப்ரொடியூசர் ரிலீஸே பண்ண மாட்டார் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஒரு நல்ல படம் ஓடிட்டு இருக்கும் போது அடுத்த வாரங்கள் பெரிய படங்கள் வரும்போது இல்ல ரெண்டு வாரத்துக்கு தள்ளி வருது வச்சுக்கலாம் வரும்போது நல்லா ஓடிட்டு இருந்தா கூட நம்ம ஆப்வியஸ்லி நம்ம தேட்டர் மாத்திரம் சினிமாவே இன்னைக்கு சினிமா வந்து மாறிடுச்சு முந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் இல்லைன்னு சினிமாவே இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு வாரம் ஆயிடுச்சு நீங்க உதாரணத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய மெகா ஹிட் படம் இருக்குல்ல ஒரு விக்ரம் டூ எடுத்துங்க பொன்னியின் சொல்ல இதுதான் இந்த வருஷம் மெகா ஹிட் நம்ம எல்லாருமே இது வரைக்கும் பேசிட்டு உட்காந்துட்டு இந்த ரெண்டு படமே ஃபர்ஸ்ட் பதினாலு நாள் என்ன வசூலாச்சுன்னு கேளுங்க அந்த பதினாலு நாளைக்கு அப்புறம் என்ன வசூலாச்சுன்னு கேட்டு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பதினாலு நாள் தான் எண்பது பர்சன்ட் வசூல் நீங்கள் அந்த பதினாலு நாள் தான் இன்றைக்கி ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸே போதும் புரியுதா அதனால் இன்றைக்கி முந்தி மாதிரி வந்து லாங் டேஸில் வேண்டியதே இல்லை இன்றைக்கி வந்து எந்த படம் வந்து இன்னும் சில படம் நிறைய படங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டுன்னா ஃபஸ்ட்டு பதினாலு நாள் கூட கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஏழு நாள் என்ன வசூலோ அந்த ஏழு நாளைக்கு அப்புறம் எவ்வளோ நாள் ஓடுங்க ஐம்பது நாள் ஒரு தேட்டில் ஓட்டி காட்டுறாங்கன்னு அந்த ஏழு நாள் வந்து ஒரு படம் வந்துருந்துட்டு ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபாய் வசூல் பண்ணியிருக்குன்னு வைங்க மறுபடி வந்து நூறு நாள் படம் ஓடினாலும் ஐம்பதுலேருந்து பத்து கோடி ஐம்ப அறுபது கோடி வரும் இல்லை அதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம ஷேர் தேட்டர் ஷேர் வந்து தேர்ட் வீக்லேருந்து குறைஞ்சி போய் இல்லை 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 அதெல்லாம் காரணம் கிடையாது படமே ஓடுறது இல்லை எங்கே போய் ஷேர் குறையுது படம் ஓடுனா தான் ஷேர் குறையுது நீ ரெண்டு வரம் தான் பொன்னியின் செல்வனும் விக்ரமும் ஹவுஸ் ஃபுல் ஷோஸும் போயிட்டு இருந்தது தேர்ட் வீக் எத்தனை தேட்டர் ஓடுது நீங்கள் அதை பாருங்கள் நீங்கள் எத்தனை தேட்டர் ஓடுது நீங்கள் பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டுனா நம்பர் ஆஃப் ஷோஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பதினா அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அவங்களே கேளுங்க எந்த பெரிய படமாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு பதினாலு நாள் என்ன வசூல் ஃபஸ்ட் எண்பது பர்சன்ட் ஃபஸ்ட் டூ வீக்ஸ் ஆஃப் மேஜர் கலெக்ஷன் அவ்வளோ தான் அதில் அதுக்காக தான் நாங்கள் என்னங்கிறேன்னு சொல்லிட்டுனா அந்த ஃபஸ்ட்டு டூ வீக்ஸ் மேஜர் கலெக்ஷன் ஆகுது இது அப்படின்னா வெற்றி படத்துக்கு வசூலில் அதாவது கமர்ஷியலாக சுமார் ரிப்போர்ட் சுமார் பட் கலெக்ஷன் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் வசூல் அதுக்கப்புறம் ஓட்டுறதெல்லாம் வந்துருந்துட்டு பர்சன்டேஜ் கம்மி நீங்கள் வந்து ஒரு படத்தினுடைய வசூல் எழுபது கோடி மறுபடி மொத்தமாக ஓடிய வருது ஒரு பத்து கோடி வருது அதனால் அந்த பத்து கோடி ஓடி வந்தாலும் சரி வர நடிச்சு நாங்கள் இருபத்தெட்டாவது நாள் ஓடிலையும் போயிருந்த படம் அதனால் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஆயுசாக இருக்கு அவ்வளோ அதுக்கு வாரம் அவ்வளோதான் அதனால் நீங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த படங்கள் வந்து உழுதுன்னு பார்க்க வேண்டியது இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் என்ன படம் வந்துனா ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை வந்துக்கலாம் இல்லை இப்போ வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பாடல் வெளியிட்டு விழா நடத்துகிற மாதிரி எல்லா திரைப்படங்களுக்கும் சக்ஸஸ் மீட்டுன்றது இருக்குல்ல அது படம் வெளியான மூன்றாவது நாளே நடக்குது இது பெரும்பாலான திரைப்படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படங்கள் ஓடலைன்னாலும் இப்படி ஒரு மீட் நடத்துறது தவிர்க்க முடியாதா இருக்குது இன்றைக்கி சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மிஸ்டர் ஸ்டீ இது சக்ஸஸ் மீட் நடத்தின ஒரு ப்ரொடியூசரில் தர்ஜேன் சார் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஹீரோவிற்கு ஒரு விஷிங் இம் ஆல் த பெஸ்ட் அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் படம் கிடைக்குமா இல்லையான்னு தெரியுந்த சக்ஸஸ் மீட் தான் தெரியாது <laughs> 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 There should be a success meet. That is in, uh, not only in uh, Tamil cinema, in Hindi cinema, there is a success meet. There is a success meet. This is a Maya. 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 This is a part of the industry. I would say a part of the industry. That is not. That is not. The hero has to be worshipped here. That is not. Now, when you look at the same thing, you can see the Vikram. பொன்னியின் செல்வன் நீங்களாக பல வெற்றி படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொழிமாற்ற படங்களாக இருக்குது மிகப்பெரிய வெற்றியை தொட்ட படங்கள்னா கேஜிஎஃப் டூ ஒரு பக்கம் சொல்லலாம் இன்னொரு பக்கம் புஷ்பா இப்படி சீ சீதாராம் இப்படி பல திரைப்படங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் அது எந்த விதையும் நான் சொன்னது தான் கண்டென்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னாக்கா மக்கள் நல்ல படங்கள் பார்க்குறதுக்கு தயாராக தான் இருக்காங்க இல்லை இது வந்து இனி தவிர்க்கவே முடியாது இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லை இங்கிலீஷ் படம் இங்கிலீஷ் பேசுகிறது இங்கில
இப்போ நீங்கள் ட்ரிபிள் ஆரோ புஷ்பாவோ கேஜிஎஃப் எடுத்துட்டு சொல்லிட்டா அந்த ஹீரோவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து எல்லா பக்கம் போய் ப்ரமோட் பண்ணாங்க அதுக்கு இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து மிகப்பெரிய உதாரணம் கமல் சார் விக்ரம் படத்துக்கு அவர் எல்லா பக்கம் போய் ப்ரமோட் பண்ணார் அந்த மாதிரி எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் தொடர்ந்து தொடர்ந்து பண்ணாங்க அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் வரணும் வந்துன்னா இனி வந்து வந்து ஆர்டிஸ்ட் வந்து மல்டி ஸ்டார் படமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பிரம்மாண்டங்கள் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து இருந்துட்டு நீங்கள் பேன் இண்டியா படமாக தான் வரும் அது ஒன்றும் தவிர்க்கவே முடியாது அதனால் டப்பிங் படங்கள் நம்ம அந்த வார்த்தையில் அதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறது அர்த்தமே கிடையாது இனி எல்லா படமே டப்பிங் படம் தான் இப்போ அவதான் டப்பிங் படம் தான் அவதான் டப்பிங் படம் தான் நல்லா பார்த்தா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது சார் கண்டிப்பாக அவதார் டாப் டென்னில் வரும் உங்கள் லிஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக வரும் அது நூற்றி முப்பது கோடி ரூபா கிராஸ் வந்திருக்கு ஆல்ரெடி தனஞ்சயர் சார்ந்தால் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் இப்போ இப்போ முதல் வருஷ நட்சத்திரங்கள் ஒரு ஐந்தாறு பேரை பற்றி பேசணும் அதுக்கு அடுத்த வருஷ நட்சத்திரங்கள் இருக்காங்களே அவங்களுடைய சம்பளத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து பக்கத்தில் தான் வந்திருக்குது பல பேருடைய சம்பளங்கள் ஆனால் இதில் பல பேருடைய படங்களுக்கு வந்து ஓப்பனிங்கே இருக்கிறது இல்லை இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை சார் டெல்லி பாபு சார் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ என்ன சம்பளங்கள் எப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகப்படுதுன்னா ஓவராலாக என் படம் எவ்வளோ ரெவன்யூ ஏன் பண்ணுது அதை பொறுத்து தான் அவங்க வந்து சம்பளங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ என் படங்களுக்கு வந்து சேட்டலைட் டிஜிட்டலில் இவ்வளோ பெரிய வருமானம் வருது எனக்கு ஹிந்தி டப்பிங்கில் இவ்வளோ வியாபாரம் இருக்கும்போது எனக்கே இவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்கக்கூடாது அவங்க திரையரங்கு லிங்க் பண்ணுறதே இல்லை என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஐடியலாக ஒரு ரைட்டான சம்பளம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரையரங்கில் என்ன ரெவன்யூ வருதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஆக்சுவலி சம்பளங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண பண்ணணும் ஏன்னா அதுதான் உங்களோட உண்மையான பாப்புலாரிட்டி ஏன்னா மீதியெல்லாம் மிராஜ் அப்படின்வாங்க சேட்டலைட் டிஜிட்டல் ஹிந்தி டப்பிங்லாம் வந்து மிராஜ் மிராஜ் தான் ரத்தம் காணல் நீர் திடீர்னு கிடைக்கும் திடீர்னு கிடைக்க போயிடும் இப்போது திடீர்னு வந்து ஓடிடி காரங்கள்லாம் வந்து இப்போது நேற்று வந்து ஒரு பெரிய தயாரிப்பாளர்கிட்ட பேசியிருந்தேன் ஓடி நிறுவனங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரையும் நாங்கள் வந்து ஸ்லேட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இனிமேல் வாங்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு ஓகேங்களா அடுத்ததாக ஒரு ஓடிடி நிறுவனம் பேர் சொல்ல விரும்பல அது வந்து கான்ஃபிடென்ஸாக சொன்னார் அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க சமீபத்தில் ரெண்டு படம் எடுத்து அந்த படம் பெரிய லெவலில் லாஸ் ஆகி அவங்க இனிமேல் நாங்கள் வாங்க போகிறது இல்லை டிசைட் பண்ணிட்டாங்க ஓடிடி அப்போது இது மிராஜ் தானே அதாவது இது எதுவுமே கேரண்டி இல்லாத ஒரு வருமானம் தான் சேட்டலைட் டிஜிட்டல் ஹிந்தி டப்பிங் இல்லை இதில் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதுதான் இப்போ திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா திரையரங்கில் என்ன செல்வாக்கு இருக்கோ இதுதான் ஓடிடியில் பின்னாடி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இப்போ திரையரங்கில் வந்தால் தானே ஓடிடியில் அவங்களுக்கு செல்வாக்கு அதுதான் அப்புறம் சொல்ல இல்லை அப்படி இல்லை சார் திரையரங்கு என்பது ஒரு கேரண்டிடான ரெவன்யூ நீங்கள் ஒரு நல்ல படமாக கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கேரண்டிடான ரெவன்யூ கிடைக்கும் எக்ஸ்போனன்ஷியலாக ரெவன்யூ கிடைக்கும் இப்போ சார் வந்து லவ் டுடே பற்றி இவ்வளோ சொல்கிறாருன்னா காரணம் என்னென்னா வேறு எங்குமே எக்ஸ்போனன்ஷியல் ரெவன்யூ கிடைக்காது இப்போ ஒரு லவ் டுடேனு படத்துக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா ஷேர் வந்ததுன்னா யார் நினச்சி பார்த்தா கடவுளோட நினச்சி பார்க்க முடியாது ஓகேங்களா இருபத்தஞ்சி கோடியா ஏன்னா ஒரு மூணு கோடி ஒரு அஞ்சு கோடி ஒரு பார்த்தா இருபத்தஞ்சி கோடி அது நிற்குதுன்னா அது திரையரங்கில் தான் பாசிபிள் இப்போது ஒரு திரையரங்கு ரெவன்யூ என்பதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ண போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கேரண்டி ஒன்று வருது இப்போ எனக்கான வருமானம் வந்து திரையரங்கில் எவ்வளோ வருது அதனால் எனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் கொடுங்க அப்படின்னாங்கன்னா அது கேரண்டிடான ஒரு ரெவன்யூ பேஸ் பண்ணி எனக்கு சம்பளம் கேட்குறது கேரண்டியே இல்லாத ஒரு அனுமானத்து பேரில் எனக்கு முன்னாடி படம் விற்றுருச்சு இந்த படம் விற்றுருச்சு அப்படின்னா அடுத்த படம் விற்கன்றது என்ன கேரண்டி இருக்குது அடுத்த படம் வாங்கலைன்னா நான் என்ன வருது இப்போ ஒரு நடிகருக்கு போய் நான் சம்பளம் வந்து பெருசாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா இப்போ கடந்த படம் அவருடைய படம் வந்து சேட்டலைட் டிஜிட்டல் பெருசாக போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அதை நம்பி நான் அவருக்கு பெரிய சம்பளம் கொடுத்துட்டுன்னா தெரியறங்க அவர் படம் ஓடில் வச்சுங்களேன் அடுத்த படம் சேட்டலைட் டிஜிட்டல் வாங்கலைனா நான் எங்கே போகிறது இப்போ படத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது ஸோ இப்படி பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ இந்த ஆர்டிஸ்ட் நான் சொல்ல வருது நீங்கள் அடுத்த கட்ட ஆர்டிஸ்ட் சொல்கிறீங்கன்னு பார்த்தீங்களா இவங்க எல்லாருமே என்ன ஒரு யோசனை பண்ணோன்னா எனக்கு தெரியறங்கள ஆவரேஜாக இப்போ எப்போவுமே சுப்ரீம் சார் சொல்லுவார் ஒரு படத்தை எடுக்காது தனஞ்சின்னு சொல்லுவார் மூணு படத்தை எடு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் மூணு படம் எடு மூணு படம் எடுன்னு சொல்லுவார் மூணு படத்தினோட ஆவரேஜ் எடு அந்த மூணு படத்தை நீ ஒரு படத்தை மட்டும் வச்சு பேசாத மூணு படத்தோட ஆவரேஜ் என்ன கலெக்ஷன் வருதோ அதை பேஸ் பண்ணி நீ பேசு அப்படின்னா அதை பற்றி பேசினீங்கனாலே நீங்கள் வந்து இனிமேல் ஆகிடுவீங்க ஓகே எப்போ நீங்கள் வந்து மூணு படத்தை வச்சு சார் உங்கள் மூணு படத்தில் ஆவரேஜாக வந்து எட்டு கோடி தான் வந்திருக்கு இல்லை ஆறு கோடி தான் வந்திருக்க
வெளில சொல்லாதீங்கன்னா தோ எதா இருந்தாலும் வெளில வாய திறக்காது நீ சம்பாச்சால வாய திறக்காது தோத்தாலும் வாய திறக்காது வாய முடிட்டு அப்படியே கமுக்கமா அடுத்த படம் பண்றது வேலையை பாருங்க ஆனா இங்க என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய பேசப்படுது ஊடகங்கள் மூலமா அனுமானங்கள் வந்துட்டு அமௌண்ட் வந்துட்டு இப்ப நடிகர்களுக்கு வந்து ஈஸியா மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இப்ப வந்து என்னன்னா எவ்வளவு வருமானம் என் படம் பண்ணிருக்கு ஒரு சாட்டிலைட் முப்பது கோடி போயிடுச்சா இருந்து அப்ப நான் ஏன் சம்பளத்தை பதினஞ்சு கோடி வாங்கணும் இருபத்தஞ்சு கோடி கேட்போம் பதினஞ்சுல இருபது கோடி கேட்கல இருபத்தஞ்சு கோடி கேட்போம் ஏன்னா எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆச்சோ அது எனக்கு கொடுத்துரு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துடுது ஏன்னா இதெல்லாம் வெளிப்படையா நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டே இருக்கு ஸோ இந்த வெளிப்படையான தகவல் வர்றது வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறி அடுத்ததான் நான் சொல்ல ஒரு விஷயம் என்னன்னா கம்பேரிசன் இப்போ நான் அவருக்கு முப்பது கோடி கொடுத்துருக்காரு அந்த ப்ரொடியூசர் எனக்கும் கூடு அவர் முப்பது கோடி எந்த டீலில் கொடுத்தாரு எப்படி கொடுத்தாரு எதுவுமே தெரியாது ஆனால் இவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று புரிதல் வந்துடுது ஏன்னா சோசியல் மீடியாவில் வந்துடுது அவர் முப்பது கோடி வாங்கிட்டார் இந்த படத்துக்கு நாற்பது கோடி வாங்கிட்டார் எவ்வளோ பெருசாக எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்கிறாங்கன்னா சிலதெல்லாம் அவங்க சொல்லும்போது எனக்கு ஒரே மாதிரி ஷாக்காக இருக்கும் என்னடா எங்கடா பார்த்தாங்க எந்த அக்ரிமெண்ட் பார்த்து இவங்க பேசுகிறாங்க யாருடைய அக்ரிமெண்ட் பார்த்தீங்க முப்பது கோடி வாங்குறாரு நாற்பது கோடி வாங்குறாரு இல்லை அது எக்கச்சக்கமாக எக்ஸாஜரேஷன்னா ஐம்பதுலேருந்து நூறு பர்சன்ட் எக்ஸாஜரேட் பண்ணுறாங்க இப்போ நடிகர்கள் அடுத்த நடிகர்கள் பார்க்குறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவருக்கு முப்பது கோடி கொடுக்கும்போது எனக்கு கொடுக்குது என்ன பிரச்சனை உனக்கு நானும் இவ்வளோ நாள் இருக்க இண்டஸ்ட்ரியில் நானும் எனக்கு ஒரு ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு இந்த ரெண்டு பேர் தான் சார் இண்டஸ்ட்ரியை ஸ்பாயில் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஒன்று வந்து வெளிப்படையாக நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது அடுத்ததாக நடிகர்கள் மத்தியில் இந்த கம்பேரிசன் வந்துகிட்டே இருக்கிறது இதனால் நான் அதுன்னா ரியலிஸ்டிக்காக எனக்கான யதார்த்தமான சூழ்நிலையில் பணத்தை பற்றி பேசாமல் எனக்கான சம்பளம் என்ன எப்படி பேசலாம் சார் ஒரு காலகட்டத்தில் எம்ஜிஆர் அவர்களும் சிவாஜி அவர்களும் அடுத்த கட்டமாக வந்த ரஜினி சார் கமல் சாரும் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க ஒரு விஜய் படம் எடுத்து வந்திருக்கீங்க என்கிட்ட ஐநூறு ரூபாய் வைக்க சொல்றீங்க ஓகே நான் ஐநூறு ரூபாய் வச்சேன் டிக்கெட் நல்லபடியா போயிடுச்சு வாரிசு தயாரிப்பாளர் நடிகரும் துணிவு தயாரிப்பாளர் நடிகரும் அவங்க பொங்கலுக்கு வரணும்னு முடிவு பண்றாங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ரெண்டு படம் வந்தாலும் ரெண்டு படத்தையும் எல்லாரும் பாப்பாங்கன்னு அவங்க நம்புறாங்க ரெண்டு படம் தனித்தனியா வந்ததுன்னா ஒவ்வொரு படமும் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி இந்த படம் வந்து ஒரு ஐநூறு கோடி பண்ணி அந்த படம் அந்த பீட் பண்ணி ஒரு பத்து கோடி அப்படி பண்ணிச்சுன்னா பேட்டிகள் பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூரன் டாக்கிஸ் டாட் கோ